மாலை வணக்கம் பெரும் அட்வைசரி சேனல் உங்களை அன்புன் வாழ்வார இருக்கிறது நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் சைக்கிள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எல்லா ஒரு பொருளுக்கும் இது இது வந்து இந்த சைக்கிள்ன்றது கண்டிப்பாக உண்டு எனி பிஸ்னஸ் பர்டிகுலராக மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக அதை பார்க்கலாம் மார்க்கெட் வந்து பங்குச்சந்தை நாலு சைக்கிளில் இருக்கும் பெசிமிசம் ஸ்கெப்டிசிசம் ஆப்டிமிசம் அண்ட் யூஃபோரியா பெசிமிசம்னால் என்ன அர்த்தம்னாக்கா ரொம்ப நெகட்டிவ் ஃபுல்லி நெகட்டிவ் ஃபுல்லி நெகட்டிவ்னால் என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னே ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ரூபாய் முப்பது டாலருக்கு போயிடுச்சு ஆயில் முப்பது டாலருக்கு போயிடுச்சு அப்போ எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க ஆயில் வந்து சீப் மார்க்கெட் விட சீப்பு பா வாட்டரை விட ஆயில் சீப்புனாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது எக்ஸ்ட்ரீம் பெசிமிசம் ஸோ அது இங்கேருந்து கீழே போவோம் இருபது டாலர் போவோம் பதினஞ்சு டாலர் போவோம் டோட்டல் நெகட்டிவிட்டி ஸோ அதனால் அது பேர் பெசிமிசம் இந்த மாதிரி பெசிமிசமில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுனாக்கா அங்கே வந்து ஸ்லோவாக மேலே வரும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மார்க்கெட் வந்து ஆறாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் போச்சு அதாவது ஆறாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் போச்சு ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இந்த மூவாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரேஞ்செலாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க மார்க்கெட் அது ஃப்ராடு இது எல்லாம் ஃப்ராடு பண்ணுறாங்க நம்மளை ஏமாத்துறாங்கன்னு சொன்னாங்க பட் அது சைக்கிள் ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு பெரிய ரேலி கொடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி இது இறங்குச்சு ஸோ அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு மூவாயிரம் மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி முந்நூறு வந்தப்புறம் நான் சரி ஸ்லோவாக மேலே போக ஆரம்பிச்சிது அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்கெப்டிசிசம் மேலே போவோம் ஆனால் நம்ம நம்ப மாட்டோம் மேலே போவோம் ஆனால் நம்ப மாட்டோம் ஏன் ஏமாத்துறாங்கப்பா நம்மள அப்படின்னு நம்ம நினச்சிப்போம் இது எப்படி கீழே போய்ட்டு நினைப்போம் கொஞ்சம் மேலே போய்ட்டு அது திருப்பி கீழே போய்டும் கீழே போய்ட்டு நடனம் நம்ம சொன்னது கரெக்டு தான் இது மார்க்கெட் உருப்படாத மார்க்கெட்டு நல்ல வேலை நம்ம இருக்கிறத கொஞ்சம் இருக்கிறது தான் வித்து வெளியே வந்துட்டோம் நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டு வந்து நம்ம இங்கே காணாமல் போச்சுன்னு சொல்ல மார்க்கெட் திருப்பி மேலே போக ஆரம்பிப்போம் மேலே போக ஆரம்பித்தப்பறம் நம்ம என்ன நினைப்போம்னாக்கா ஓஹோ இது வந்து நல்ல மார்க்கெட்டு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக வந்தால் பணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்குள்ள நம்ம சொல்லிப்போம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக வந்தால் அதுதான் ஆப்டிமிசம் ஆப்டிமிசம்னா எல்லாருக்கும் வந்து மார்க்கெட் ஓகே நல்ல மார்க்கெட்ப்பா இந்த மார்க்கெட் எப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணி லாங் டேர்மாக இன்வெஸ்ட் பண்ணால் பணம் பண்ணலாம்ப்பா எஸ்ஐபி பண்ணலாம்ப்பா அலோகே அசட் அலோகேஷன் பண்ணலாம்ப்பா இது மாதிரி நிறைய புது புது ரூல்லாம் போட்டு நம்ம திரும்பி மார்க்கெட் உள்ள வருவோம் அது கொஞ்ச நாள் ஓடும் அப்புறம் திருப்பி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஸ்டேஜ் வந்து யூஃபோரியா யூஃபோரியா என்னென்ன அர்த்தம் எல்லாமே பறக்கும் கழுத குதிரை ஆடு மாறு எல்லாம் இல்லை எந்த எந்த குவாலிட்டி ஸ்டாக்கும் பறக்கும் எல்லா ஸ்டாக்கும் பறக்கும் நீங்கள் திடீர்னு முப்பது ரூபாவில் பார்த்த ஸ்டாக் பார்த்தா ரெண்டு மாதத்தில் அறுபது ரூபாவில் இருக்கும் ஐயோ அறுபதுன்னு பார்ப்பீங்க நூறுரூவா போயிடும் அப்புறம் என்ன அப்புறம் நூற்றம்பது ரூபா போய் நூற்றம்பது ரூபா போய் வாங்க அங்கே ரெண்டு போயிடாது ஸோ யூஃபோரியான்றது என்னடாக்கா எல்லாரும் மார்க்கெட்டில் இருப்பாங்க நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் மார்க்கெட்டில் ஷேர் வாங்க மாட்டான்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கெல்லாம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருப்பாங்க உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இந்த ஷேர் வாங்கினேன் கேட்பாரு நீங்கள் வாங்கலைன்னு வீங்க அதாவது நம்ம யார் யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டோமோ அவங்களும் பங்கு சந்தைக்குள்ள வருவாங்க பங்கு சந்தைக்குள்ள வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பணம் பண்ண நினைப்பாங்க ஸோ இது இது அதான் யூஃபோரியா ஸோ யூஃபோரியா முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகுனாக்கா திருப்பி மார்க்கெட் வந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் போகும் இப்போ ரிவர்ஸில் போகும் ரிவர்ஸில் வந்து ஆப்டிமிசம் போகும் ஸோ கொஞ்சம் டவுன் ஆகும் ஓகே இது மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆனால் வாங்கலான்னு வாங்க அப்புறம் அங்கேருந்து கொஞ்சம் பவுன்ஸ் பேக் வரும் திருப்பி அங்கேயும் அங்கேருந்து கீழே விடும் கீழே வந்துன்னா கொஞ்சம் பயம் வந்துடும் என்னடா இது நிற்குமா நிற்காதா நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து இந்த பக்கம் இல்லாமல் அந்த பக்கம் இல்லாமல் ஒரே கன்ஃபியூஷனில் இருப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஃபைனலாக அதுவும் உடச்சி கீழே போயிடும் அது மாதிரி ஃபுல்லாக கீழே போனோன்னே நம்ம வந்து பயந்துடுவோம் இது வந்து மார்க்கெட் வேஸ்ட்டு நம்ம எஃப்டியில் போட்டிருந்தால் கூட இந்த அளவுக்கு பணம் வந்திருக்கோம் நம்ம அதுக்கும் அந்த பணம் கூட வராமல் போயிடுச்சு இந்த மாதிரி பலவித இடங்கள் நமக்கு தோணும் ஸோ மார்க்கெட் தான் மார்க்கெட் சைக்கிள்லாம் அது பெசிமிசத்தில் ஆரம்பித்து ஸ்கெப்டிசிசம் போகும் ஆப்டிமிசம் அப்புறம் யூஃபோரியா இதுக்கு வந்து
யாருமே அவர்கிட்ட வந்து பேச மாட்டாங்க பீட்டர் லிங்ஸ்ன்ற அவர் வந்து ஒரு லெஜண்டரி ஃபண்ட் மேனேஜர் யூஎஸில் ஃபிடில்டி மஜல் அண்ட் ஃபண்டை எயிட்டீன் இயர்ஸ் நான் நான் ஸ்டாப்பாக ப்ராஃபிட்டில் கொண்டு வந்தது நான் ஸ்டாப்பாக ப்ராஃபிட் பர்ஃபார்மன்ஸில் இருந்து அவர் ஒரு ஸோ அவர்லாம் சொல்கிறாருனா இந்த பெசி மெசம் இருக்கும்போது இதாவது ஒரு பார்ட்டிக்கு போயிருந்தாங்க இவர் யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க எல்லாம் அவரை பார்த்து பயப்படுவாங்க அடடா மார்க்கெட் ஃப்ராடு பா இது இப்போ போய் இவர்கிட்ட போய் எதுக்கு பேசணும் நம்ம இவர்கிட்ட போய் பேசினா அவர் இது வாங்க அது வாங்கினவர் நம்ம வாங்கி மாட்டிப்போம் அப்படியே உடுப்பான்னு வாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மா கொஞ்சம் மார்க்கெட் மேலே போகும் மேலே மறுபடியும் இன்னொரு பார்ட்டி வரும் மறுபடியும் இன்னொரு பார்ட்டி வந்தோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்போவும் இப்போ நம்ம ஒரு சில பங்கெல்லாம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் சரி வேறு வழியில் இவர்கிட்ட மறுபடியும் கேட்கறது நம்ம யோசிப்போம் சரி என்னடா இப்போ இப்போ நம்ம கேட்க முடியாது பரவாயில்ல சும்மா அவர் ஒரு ஹலோ சொல்லிக்கலாம் நம்ம திடீர்னு நம்ம போனதில் கண்டுக்கவே இல்லை இப்போ நேராக ஷேரை பற்றி பேசா நாகரிகமாக இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் கேப் கொடுத்துட்டு அடுத்த பார்ட்டியில் வேணால் நம்ம யோசிக்கலாம் இப்போதைக்கு போய் ஹலோ பீட்டர் அவ்வாரியோ அப்படின்னு கேட்டு எல்லாம் கண்டுக்காமல் போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் மேலே போக ஆரம்பிக்கும் மார்க்கெட்டு நல்லா மேலே போக ஆரம்பிச்சு அப்புறம் அப்புறம் இன்னொரு பார்ட்டி கண்டுக்கும் அப்போது எல்லோரும் வந்து அதே பார்ட்டிக்கு பீட்டர் வருவார் பீட்டர் வந்துட்டு எல்லோரும் பீட்டரை சுற்றிட்டு பீட்டர் எந்த பங்கு வாங்கலாம் அந்த பங்கு வாங்கலாம் கேட்கும்போது பீட்டர் சொல்லுவார் ஏ பங்கு வாங்கலாம் பி பங்கு வாங்கலாம் சி பங்கு வாங்கலாம் சொல்லுவார் ஓகே பீட்டர் தேங்க்யூ பீட்டர் சொல்லிட்டு எல்லாம் போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மார்க்கெட் பறக்கும் அதாவது எல்லா ஷேரும் மேலே போக ஆரம்பிக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கறதோட நல்லா ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும் இந்த இருபது ரூபா ஷேர்லாம் நூறு ரூபா வரைக்கும் போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போது ஒரு இன்னொரு பார்ட்டி நடக்குது அப்போவும் பீட்டர் வராரு அங்கே நடக்குது அங்கே நடக்குது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே பீட்டரை பார்த்துட்டு எல்லோரும் பீட்டர் கிட்ட வந்துட்டு கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க எந்த பங்கு வாங்கலான்ற கேள்வி கேட்கல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பீட்டர் உங்ககிட்ட ஜெட் அந்த அந்த பங்கு ஏன் இல்லை எக்ஸ் கம்பெனி நல்ல கம்பெனி அதையும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ இல்லை ஒய் கம்பெனி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸு ஃபியூச்சர் கம்பெனியாக தான் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ இல்லை இல்லை பீட்டர் சொல்லுவாங்க அதாவது கடவுளுக்கே அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க அதுதான் யூஃபோரியா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நடக்கும் அதுக்கு இன்னொரு இன்னொரு கதையாக இருக்குது சின்ன கதை இருக்குது இந்த ஜேஎஃப் கண்டி அவங்க அப்பா வந்து ஜேஎஃப் கண்டி ஜான் ஃபிட்ஜரால் கண்டி அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட் இருந்தார் அவங்க அப்பா வந்து பெரிய ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்டர் அவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் கிராஷில் அவர் மாட்டில் ஏன்னா அவர் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து எல்லாம் இப்போ ஷூ ஷைன் பாய்ஸ் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லோரும் பால் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகிறதுக்குன்னு அந்த ஷூ அந்த ஷூ ஷைன் பாய்ஸ் கிட்ட ஷூவை வச்சு ஃபைன் பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் எல்லாம் பண்ணுறாரு அவர் ஷூ எடுத்து வைக்கிறார் ஷைன் பண்ணுறது பையன்கிட்ட பையன் என்ன பண்ணுறான் பக்கத்தில் இருக்க பையன்கிட்ட ஷேரை பார்க்கறத பற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிகிட்டே இருக்கும் இவருக்கு இவர் வந்து பயந்துட்டார் என்னடா பா பசங்கள்லாம் அவ்வளோ அட் அட்வான்ஸ்ட் ஆகிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எல்லா ஷேரை விற்றுட்டார் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டே கிராஷ் ஆச்சு ஏன் விற்றாருனாக்கா மார்க்கெட் வந்து டாப் டு பாட்டம் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் வந்து வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் வேறு யார் வாங்குறது ஸோ அதனால் யூஃபோரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யார் யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டோமோ அவங்க எல்லோரும் அந்த மார்க்கெட்டில் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஆர் மோர் இந்த மார்க்கெட்னாக்கா அந்த டைம் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து மார்க்கெட் சைக்கிள் இந்த மார்க்கெட் சைக்கிள் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் ஸோ நம்ம மார்க்கெட்டும் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே தெரியல என்னோடய கெஸ்ட் என்னென்னாக்கா நம்ம யூஃபோரியாவிலேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய இயர் நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ்லாம் வந்து செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட்னு கொடுத்துது ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ நம்ம என்னான்னு பார்க்கலாம் இது இப்போ நம்ம எப்படியும் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் இப்போ நம்ம லெட்ஸ் வாட்ச் த மார்க்கெட் எங்கே எந்த லெவலில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்